。今天从出租屋直接来高铁站接我的发小，好久没见的我们十分想念，打算一起伺候一个下午和晚上。因为他的到来，我还约了在同一个城市的好几个小学女同学，今天来家里聚聚，一起晚餐。想来真是神奇，小学中学时代，因为父母的工作原因，我在离成都仅仅只有四十公里的小县城度过。相距这么近的城市，方言确实有太大的差距。在那里生活了好多年的我们一家三口，只有我一个语言天赋极佳的小人学会了当地方言，而且至今说的鲜活生动，不差毫厘。本来说好要带发小去吃泰式火锅，结果路过建设路小吃街，他大叫着想吃路边的小吃，于是我们就去吃了火辣辣的火锅粉爆脑花，真是太好吃了。辣的我们不得不立马选了一杯饮料来缓解一下，接着又带他去望平街喝咖啡，感受一下成都的街头咖啡文化。嗯、发小是和我从小一起长大的，小学、初中都同班，我们一起经历了童年和少女时代，见证了对方从小到大的各种成长。也知道对方的所有小秘密、小心思，一起当过好学生，一起逃过课被罚站讲台，一起在河边玩抓蚱蜢、扮家家，见证对方暗恋的男生，甚至见证彼此早恋和失恋。后来长大了，大家各奔自己的前程。我去了北方打拼，结婚安家；他留在老家和高中同学组成幸福的小家，养育一儿一女，过起了小城里悠然自得的生活。一分别就是十多年，庆幸的是，我们都是念旧的人。哪怕十多二十年没有共同的生活轨迹，也并不常常联系。但想起对方，就像想起自己所有童年的故事。珍惜对方，也像珍惜自己美好的童年一样。记忆是温暖而绵长的。接近晚餐时间，小学这帮要好的女同学陆陆续续的下班过来了。大家惊喜的和好久不见的同窗叙旧，看看彼此的变化，互相感慨或者惊叹。和这帮叽叽喳喳的女人们在一起，说着我们才懂的方言，我们才懂的过去。老公顿时头疼，也插不上话。这局真是没法陪伴了，只有乖乖回屋做自己的事儿。一帮年过四十五的女同学重聚之后，话题一开始总是先聊养生、美容、抗衰，再是男人、孩子、家庭。最后还是要回归到我们在一起最怀念、最核心的话题，怀念以前的人和事。但那些过去了的。值得或不值得回忆的大事件，或只有某两个人才记得起的鸡毛小事，填满我们外卖打包来的餐桌。不管吃的是什么，都已经不再重要，因为我们这顿饭吃的全是小时候的故事和回忆啊。这时候跟我们这种同学在一块儿，你就是插不上话哈。完全听不懂，完全听不懂吗？我们这放学还不好意思，还真的听不懂，完全听不懂那种方言。而且我们说的发题他也听不懂，这差的太快，一会儿一阵。如果你有将近四十年的朋友，如果当你老了，你儿时的伙伴都还能毫无嫌隙的相聚相知，一起回忆你和别人不曾拥有的过去，请一定要好好珍惜。让这份友情相伴到老，就像这个晚上，我们的故事。